ഹായ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പായസമാണ് സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സാഗോ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് സവാലരി അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ബോൾ പോലെ അത് നമ്മൾ പായസത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിലരെ അത് തന്നെയും പായസം വെക്കും പക്ഷേ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടും പായസത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പാല് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് വീ എം എൽ വീതം രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കറ്റ് പാൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ വീട്ടിൽ പാൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചുള്ളൂ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നാല് പാക്കറ്റിന് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാലിലേക്ക് ചൂട് കയറി തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വരെ നന്നായിട്ട് അത് വേവണം പാല് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പാല് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്ന ആ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് പാരലലി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സവാലരി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല നല്ല ടീ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാലുകൾ അതായത് സാഗു ഒന്നര കപ്പ് സേമിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരും നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചും കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവാലരി അതായത് സാഗോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കയറിയാൽ മതിയോ അല്ലാതെ കളർ മാറുന്നത് വേറെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല വെള്ളം സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളം തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിന് അത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പം പക്ഷേ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കട്ട കുത്തി നിൽക്കും നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് കളയും അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതായത് ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി വേറൊരു അടുപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിക്കില്ല പായസത്തിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പായസം വെക്കുമ്പോൾ ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇടും പക്ഷേ അത് ഇടയ്ക്ക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഏലക്കായ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാലരി നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഓഫാക്കാം അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ വെള്ളവും നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അരിച്ച് വെച്ച സവാലരി അരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സേമിയ ഇ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ അരിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാരണം അതിലത്തെ പാടും കരടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നെയ്യൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സേമിയ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യിലാണ് വറക്കുന്നത് ആ ഒരു നെയ്യ് മാത്രം മതി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത പാല് പാക്കറ്റ് പാലല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത പാലിൽ നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കറ്റ് പാലാണ് പിന്നെ നെയ്യുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാലും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ സവാലരിയൊക്കെ ഹാഫ് കുക്കഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പാല് പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേലെ പാടം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അടിയൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഏലക്കായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലെ ഏലക്കായ മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട നമുക്കൊരു തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പായസം പെട്ടെന്ന് കേടാതിരിക്കാൻ കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മധുരം കുറച്ച് കുറവ് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര അര കപ്പും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പായസം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ച് പായസം ഇളക്കാതിരിക്കരുത് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്വൽപ്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അധികം നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട അതായത് ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ട നെയ്യ് മാത്രം മതി കുറച്ചൊരു അര സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കാരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം വെക്കും അതൊന്ന് ഹാഫായിട്ടൊരു ഒരു വിധം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പായസത്തിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി മാറ്റാൻ വരുത്താം കേട്ടോ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളരിയും സേമിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂടിലിരുന്ന് വീണ്ടും പാടൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ തിക്കായിട്ട് പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തോ മതി ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ സാഗോ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 